Sand, det er ikke bare sand. Sand, det består af en hel masse forskellige klippearter, og nogle af de klippearter, de er magnetiske. Det er de blandt andet fordi, at de indeholder jern. Og øh, det her jern, det kan vi altså, eller de her klipperarter, dem kan vi altså samle op ved hjælp af vores neodymiummagneter. Neodymiummagneterne, det er sådan en lille en her, som denne her. Og sådan nogle neodymiummagneter, de er enormt kraftige, de er meget kraftigere end de magneter, vi har hængende hjemme på køleskabet. Så nogle har jeg sat på en rive, og den rive, den kan så køre igennem sandet, og så kan vi altså samle magnetjernsten, eller magnetit, det kan vi samle op øh, på riven. Og det her, det kan vi altså bruge til bagefter og øh, visualisere, hvordan et magnetfelt det ser ud omkring denne her, ja, de her neodymium magneter. Altså det er ret skægt, fordi når man så ruder rundt med de her små magnetjernsten eller magnetitten, øh, når det sidder på magneten, så føles det fuldstændig som sådan en klump, som man kan elde på. Næsten i virkeligheden ligesom sådan nogle små, øh, næsten sådan nogle rigsposer, hvor man kan, sådan, kan trykke det rundt. Men lige så snart man får det væk fra magneten, så forsvinder magnetfeltet, og så holder det op med at være magnetisk. Og så bliver det fuldstændig ligesom sand igen. Nu har vi fundet rigtig meget af det her magnetit, eller magnetjernsten, i sanden. Og så er det altså bare tilbage til laboratoriet, hvor det er, at vi kan bruge det her magnetjernsten til at visualisere, hvordan et magnetfelt ser ud omkring en af de her magneter her. Og nu har jeg fået filtreret alle de her magnetjernsten fra, og det der er det fine, det er, at nu kan man simpelthen se, hvordan er magnetfeltet der er rundt om øh, magneterne. Der er bare en lille ting, og det er, at noget af sandet er ikke magnetisk. Det er bare blevet fanget inde mellem alt det magnetiske sand. Det skal jeg prøve at se, om jeg kan få filtreret fra på en eller anden måde. Og det jeg har tænkt mig at gøre, det er, at jeg har tænkt mig at tage alt det her, øh, som jeg har hældt ned i den her kaffebeholder her, og hælde en smule vand i, og så vil jeg prøve at tage magneten hen til, og så prøve kun at fange det, der er magnetisk, og så tørre jeg det bagefter. Det, der så jeg håber, man kommer til at kunne se, det er, at alt det sand, som ikke reagerer på magneten lige nu, at det ligesom det kommer fra, sådan, så der kun bliver noget, der reagerer på magneterne. Vi kan se det faktisk her. Sådan. Ja. Mm. Godt. Mm. Men skulle du ikke have vand op i den der kaffebeholder? Jo, god idé, god idé. Ja. Ja, så skal jeg ikke huske, hvad det behøver at gøre. Men uh, nu har jeg simpelthen sandet hernede i. Og det ligner jo bare almindelig sort strandsand. Det er godt nok lidt taget fra her, så nu håber jeg på, at jeg kan... Ah, det her det ser faktisk også helt enormt fint ud. Så er det filtreret fra. Det her, det er ikke nær så let at møfle rundt med magneten. Så der er blevet sorteret en masse fra? Det er der helt sikkert. Og det der er det sjove, det er, at det her, når, hvis vi kigger på de her mikroskoper, så er de ikke nær så mørke. Det er mere sådan lidt større øh, stenarter. Eller lidt, øh, lidt større sten. Øh, man kan næsten se det her, hvis vi går tæt på. Men det sjove er, at der er stadigvæk, de er stadigvæk en lille bitte smule magnetiske. Men de helt små her, de er altså nemmere at fange med magneten. Så nu har vi altså fanget alt det magnetit, som vi har revet os frem til nede på stranden. Nu tror jeg lige, at jeg prøver at sørge for at få det hele ud, og så filtrerer jeg det bare ned i noget filterpapir. Og varmer det op, eller gør et eller andet smart. Vi kan i hvert fald have det her fri. Nu har vi så fået vores magnetit ud af ovnen, og tricket er nu, at nu kan vi bruge magnetitten til at vise, hvor magnetfeltlinjerne går fra nord til sydpolen på en magnet. Hvis vi prøver at drøste ud på det her stykke papir, så kan man se, hvordan at magnetjernstenen eller magnetitten den indretter sig efter, hvor det er, magnetfeltlinjerne ligger. Det er fuldstændig tydeligt nu at se, hvor de går fra nord til sydpolen.
Altså man kan se, så er der også nogle af dem, der sådan ligesom strider ud i retninger, hvor de ligesom ikke rigtig ender. Men det gør de alle sammen. Alle magnetfeltlinjerne, de går fra en nordpol til en sydpol. Der er bare nogle af dem, der er rigtig, rigtig lange. Når man så skal rydde det her op igen bagefter, jamen så er det faktisk utrolig nemt. Man tager bare sin magnet og fjerner den fra bunden. Måske kan man lige bruge magneten, men jeg kan se, at det rytter nærmest sig selv op her. Man kan lige bruge magneten til lige at rykke det ind på midten, og så folder man papiret sammen og hælder det ned i sit glas. Det, der så råd ved siden af på bordet, det skal man ikke tage direkte med magneten, fordi det er drønt besværligt at få af magneten igen. Det ved I jo allerede. I stedet for, så tager man og lægger magneten bag ved et stykke papir, og så kan man simpelthen få samlet alt op på papiret, vende det rundt, fjerne magneten, og så drøste det ned i glasset igen. Nu er vi sådan set færdige. Rigtig god fornøjelse.